كل مكان نرفع صوتنا لربنا بالايام الاخيره طبعنا مظاهرات و... واعلنا للعالم انه نحن بلدنا ما بدنا اياها تتبهدل ولا بدنا اياها تندر ولا بدنا يموت الصغير والكبير والمسبب والمخرب لا ابدا اعلنا وما حدا سمعنا لكن بالعكس تامروا علينا بتعرفوا ليش؟ لانه اعلنا لسلطات هالعالم بحكومات هالعالم وسلطات العالم حكوماتها انما تدار برئيس هذا العالم اللي هو ابليس. اليوم اجى الوقت لنرفع صوتنا مش بمظاهره لسلطات العالم انما لنرفع صوتنا لشخص اله حي اله مش موجود بالسماء بس ومش جايين اليوم حتى نقول له يا رب نحن عم نطلب منك وعم نشحت منك لا نحن جايين حتى نقول له يا رب نحن بنطلب مش لانه نحن بنستاهل الله رح يستجيب لنا لا لكن لانه وعود صادق ووعد وقال كل ما طلبتموه من الاب باسمي يعطى لكم ويستجاب لكم باسمه المبارك جينا نطلب اليوم نعلن حضوره في وسطنا مكتوب عنه عن اسمه المبارك انه هو ذا واقف على الباب ويقرا ويا ترى سؤالي هل يا ترى بعد واقف على الباب؟ هل يا ترى بعد واقف على الباب؟ بس انتبهوا على الآية وهو برا واقف لم يترك أولاده لم يترك شعبه لكن ما زال يقرأ هذه الأوان اليوم أنه نفتح له نفتح له قلوبنا نفتح له بلادنا نفتح له أوطاننا وأرضنا ونقول له يا رب تعال املك على بلادنا تعال املك على قلوبنا على كنائسنا على شعبنا تعال يا رب اصنع آية اصنع عجوبة لكن طرق الرب عظيمة طرق الرب عظيمة يا اخوتي يخبرنا سفر ارميا بيقول تكلمت اليك في راحتك قلت لا اسمع تكلمت اليك في راحتك وقلت لا اسمع يا ما نحن مر علينا زمن وكنا مرتاحين وكان الامان سائل وكان الامان موجود لكن يمكن كنا بعاد عن ربنا ربنا قادر ان يستخدم طرق كثيرة ليجلب الشعب إليه مهما كان مش بس مسيحية لا كل الشعب إليه لأنه مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد العالم كله حبه حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية ربنا وضع على قلبي حبائي اليوم أقول كلمتين في بالموضوع نحن تجمعنا يمكن مش الكل سوريين في بيناتكم عراقيين أنت عراقي وأنت مصري وأنا سوري سوريا بلدي ولبناني كلنا جايين حتى حتى نرفع صلاة لإلهنا العظيم ليخلص ليخلص شعب عم يتعذر نطلب ونقول له يا رب تعال احضر في الوسط تعال مر مر يا رب وضع علامة الدم على سوريا ضع علامة دمك يا رب على العراق على مصر على فلسطين على لبنان على ليبيا على كل مكان لكن اليوم عم نخص بالذكر سوريا يا رب عم نخص بالذكر سوريا يا رب سوريا العزيزة على قلبك ربنا عزيزة على قلب سوريا بتعرفوا ليش؟ لأنه ما ترك لأنه ما ترك ونحن بسوريا دعينا على اسم المبارك مسيحيين ونحن بسوريا دعينا على اسم دعينا على اسم المبارك مسيحيين جاي اليوم صحيح نرفع أصواتنا لربنا ونطلب منه لكن بدي أحكي لكم شغلة أنا أهلي بحمص يعني إخوالي وعمتي وولاده ووضعهم كثير صعب فأنا إبليس هيك شوي خلاني يضعف إيماني 
فعم بحكي لهم انه تركوا البلد وطلعوا تركوا اطلعوا روحوا على الشام روحوا على غير مكان قالوا لي لا هذا بلدنا قلت له يا رب سامحني اذا انا ما وثقت فيك وإذا أنا قصرت بإنه أعرف وعودك العالم وعد لك العالم تآمر لأنه رئيس العالم هو إبليس أما الكتاب بيقول أمين هو الله هل الله أمين؟ الله يكذب؟ حاشا لله أن يكذب الله أمين ووعوده صادقة وإذا اليوم جيناه وطلبناه إنه يا رب فوت على سوريا، مد ايدك على سوريا بالسلام وبالخلاص، على بلادنا كلها يا رب، اجعل بلادنا تكون موطئ قدمي. انت يا رب باركت فيها. باركت فيها، انت اللي اسستها للانسان. انزع منا النار والعداء يا رب. مر وخلص. حط الرب على قلبي اليوم. في قصة مذكورة بإشعياء سفر إشعياء والإصحاح السابع كان في ملك من ملوك إسرائيل ملك اسمه أحاز أحاز هذا الملك بيقول كتاب تآمروا عليه ملكين ملك رصين اللي هو ملك أرام وملك فقح بن رمليا اللي هو ملك إسرائيل ملك أحاز كان ملك يهوذا يقول كتاب عنه مثل ما جرى فينا نحن بقلوبنا يقول فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعد قدام الريح رجف قلب احاز الملك وخاف مثل ما عم ترجف قلوبنا على اهالينا وعلى بلادنا وخفنا لكن في وسط هذا الخوف وفي وسط الشده وفي وسط هالرعب لانه قاموا على الملوك وتآمروا عليه يقول الكتاب الله ارسل الرساله وكانه احاز نسي نسي المزمور 82 واللي قطع الله على نفسه عهد يقول اقسم الله لابراهيم انه لا يتركه وانه من نسله تتبارك جميع الامم خاف على انه كرسي داود يضيع يبعث له مؤشر الله ويقول له على فم شعي النبي يقول له احترس واهدا لا تخف ولا يضعف قلبك اليوم الرب جاي ياكد لنا احبائي لكل شخص عم بيصلي لسوريا مهما جار العالم عليها ومهما صار مؤامرات عليها ومهما حاول ابليس انه يقحم ويقحم شعبه هي وبلادنا كلها جاي ليقلنا احترسوا ولا تخافوا لا يخاف قلبكم ولا يضعف قلبكم من اجل بعرفوا شو سماهم هذول المؤامرتين بيقول من اجل ذنبي ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين لا تخاف تعرفوا ليش لا تخاف؟ لأنه الله معنا وإن كان الله معنا فمن علينا والله قوي ولا مش قوي الله قوي ولا مش قوي اليوم جايين ونحن عم نرفع عم نرفع لقلو أصواتنا بثقة لكن يجب أن نرفع أصواتنا مش كأنه شحاتي لا كأنه نحن جايين نثق بأنه الله قادر أن يغير قادر أن يحرر قادر أن يمد يده بالسلام قادر أن يفك مهما حتى لو مرينا بكل ضيقة أخوتي وأحبائي حتى لو مرينا بضيقة حتى لو ماتوا لاتنا حتى لو استشهدوا شبابنا حتى لو 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 إبليس جرب يلعب ببلادنا من مؤامرات خارجية ومع الأسف مع الأسف تغسل قول أولاد سوريين في بعض الأحيان كنت أتفرج على الاخبار وشوف مو بعض الاحيان كل يوم وشوف شو اللي عم بيصير بسوريا اجى وقت 
اجى وقت هيك بيني وبين حالي وانا عم ببكي ودموعي قلت انا يعني عار علي ان ادعى سوري اذا في بسوريا شعب هيك بعدين قلت لا انا سوري وارضي اسمها سوريا وشعب سوريا اسلام ومسيحيه ومن كل الطوائف عشنا بحياتنا كلها اخوه ومحبه وما حدا ضال الثاني وما حدا عاق الثاني لكن في يد غريبه عم تلعب في يد ابليس عم تظهر بالوضع قال له اشعياء قال احترز وحدك احترز وحدك واليوم جاي الله بفم اشعياء بعد الاف السنين يقل سوريا ولشعب سوريا ولرئيس سوريا ولجيش سوريا ولاولاد سوريا بيقول احترز وحدك لا تخف ولا يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بعدين بيقول له بعدين بيقول له هكذا يقول السيد الرب اذا هدول الملكين اتامروا عليك بيقول له لا تخف لانه هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون لانه كانوا حابين يعملوا مملكه على اسرائيل على اورشليم وينسبوا ملك غير اسمه ابن طبائيل غير من نسل داود فقال له الله لاشعياء او لملك احاز على فم اشعياء قال له لا تقوم لا تقوم ولا تكون والله صادق اشعياء اجى قال له لاحاز ما بالك تخاف ليش عم تخاف؟ قال له متامرين علي الدنيا كلها واليوم الدنيا كلها متامره مع الاسف عرق واجانب يمكن اجانب بعاد ما بيحسوا بس العرب الكل متامرين علينا بس نحن مهما تامرت الدنيا علينا اليوم ربنا بيقول لنا لا تقوم ولا تكون لا تقوم ولا تكون ونحن يجب ان نكون صادقين ب ب ب بطلبنا لانه واثقين انه الله قادر ان يعمل بعدين بيقول له احد اشعياء يا حاسب بيقول اطلب من الرب بيقول له اطلب آية من الله عمق طلبك او رفع او ارفعه الى فوق عمق طلبك وارفعه الى فوق انا بتمنى اخوتي انه كل واحد فينا اليوم جاي عم بيعمق طلبه وبيرفعه لشخص قال الكتاب المقدس عنه انه امين وعادل فقط الله امين وعادل الله اللي اعطى سلطان لحكومات ورئاساء وسلاطين وملوك ما حدا منهم قدر قادر ان يحقق العدل لكن هو الوحيد العادل والامين عمق طلبك وارفعه الى فوق احاس قال لا اطلب من الرب ولا اجرب الرب قال لك ما بالك تخاف الا ان تطلب ولا تريد ان تجرب ما بالك تخاف قال له اسمع اسمع الايه في ايه في اعجوبه قال هو ذا السيد الرب ولكن يعطيكم السيد نفسه ايه الله نفسه بيعطيكم ايه هل عزراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل عن شعب اسرائيل كان اسم ايل معروف احبائي اسم الله لكن شيء يقال عنه عمانوئيل كان اول مره يسمع تعرفوا شو معنى عمانوئيل يعني الله معنا اليوم هالايام المباركه اللي هي ايام الاحتفال بعيد الميلاد عيد ظهور الله بالجسد عيد ميلاد ربنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح اليوم جاي ليقلنا لا تخافوا لأن الرب يعطيكم نفسه آية عما نقيل يحل بيننا في الوسط